வணக்கம் செல்லக்குமார் பேசுகிறேன் இது செல்வகுமார் வானிலை அறிக்கை அதிகாரப்பூர்வ வானிலை அறிக்கைக்கு இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சித்துறை அறிக்கையை பார்க்கவும் இரண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரி மூன்று திங்கக்கிழமை அதிகாலை ஐந்து மணி ஆய்வு முடிவு வானிலை அமைப்பு உயரழுத்தம் இதுவரைக்கும் ஆந்திர பிரதேசத்துக்கு ஒட்டிய பகுதியிலிருந்து கல்கட்டா வரைக்கும் உள்ள அதாவது மேற்கு வங்கம் வங்கதேச நாடு வரைக்கும் உள்ள அந்த வங்கக்கடலோட வடக்கு பகுதி வரைக்கும் மையமாக நீடி தீவிரமாக நீடித்து குளிரலையை தமிழகத்திற்கு அனுப்பி வந்தது தற்பொழுது இருக்கிற பயில நிலைமையில் குளிரலை அதாவது உயரழுத்தத்தோட தாக்கம் தீவிரம் குறைந்திருக்கிறது அதே நேரத்தில் வடக்கு நோக்கி நகர்ந்து வங்கதேசம் மேற்கு வங்கம் ஒடிசா கரையோரமாக வடக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் மையமாக வைத்து தீவிரம் குறைந்து நீடிக்கிறது அதே நேரத்தில் இந்தோனேஷியா சுமத்ரா தீவு அருகே நிலநடுக்கோட்டு இந்திய பெருங்கடலில் காற்று சுழற்சி உருவாகி இருக்கிறது இந்த காற்று சுழற்சி காரணமாக கிழக்கு காற்றலை இலங்கைக்கு வருகிறது இந்த காற்று சுழற்சி தீவிரமடைந்து ஏழு எட்டு தேதிகளுக்கு மேல் பத்து தே பன்னிரெண்டு பதிமூன்று தேதி வரைக்கும் அது நிலநடுக்கோட்டு இந்திய பெருங்கடலில் மாலத்தீவுக்கு தெற்கு போகிற வழியாக அது மேற்கு நோக்கி நகர வாய்ப்பு இருக்கிற காரணத்தினாலே கிழக்கு காற்று அதாவது வெப்பமான கடல் பகுதி காற்று தமிழக கடலோரத்தை தொடும் தென் தமிழகத்தை கண்டிப்பாக தொட வாய்ப்பு இருக்கிறது இலங்கையை கண்டிப்பாக தொடும் அதே நேரத்தில் அரபிக் கடலோரம் ஒரு காற்று சுழற்சி உருவாகும் வாய்ப்பு இருக்கிறது இது கொச்சியை மையமாக வைத்து கொச்சிக்கு மழையை கொடுக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது மழை 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 என்று சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார் எங்களுக்கு நீண்ட காலமாகவே மழை இல்லை ஏன் இந்த வேதனையை எங்களுடைய வே மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி எடுப்பீர்கள் ஒரு சில பேர் சொல்லலாம் உங்களுக்கு அது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கலாம் ஆனால் தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டு கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளை காட்டிலும் நல்ல மழை பெய்து இந்த ஆண்டு டெல்டா மாவட்டத்தில் விளைச்சல் நெல் விளைச்சல் அதிகமாகவே இருக்கிறது பல இடங்களிலே அறுவடைக்கு அந்த அறுவடை இயந்திரம் கிடைக்காமல் அறுவடை தாமதமாகி கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு இடத்திலும் வானம் கருக்கும் பொழுதும் அங்கிருந்து எனக்கு தொலைபேசி அழைப்பு வந்து கொண்டே இருக்கின்றன ஒரு சில இடத்தில் அறுவடை முடிந்தவர்கள் அடுத்ததுக்காக நெல் நெல்லுக்கு அடுத்தபடியாக நிலக்கடலை எள் உளுந்து போன்றவற்றிற்கு ஈரம் இல்லாமல் மழை பெய்யுமா என்று ஒரு சில பேர் கேட்க தொடங்கியிருக்கிறார்கள் ஒரு சில பகுதியில் அறுவடை முடிந்த பிறகு பெய்தால் போதும் இப்பொழுது எங்களுக்கு மழை வேண்டாம் அறுவடைக்கு எந்திரம் கிடைக்கவில்லை என்று ஒரு பக்கம் இப்படி இருக்கும்பொழுது துல்லியமான வானிலை அதாவது அறுவடை தானியங்கள் சில பேர் சிலர் விதைக்காகவும் தேர்வு செய்கிறார்கள் சிலர் விதைக்காக அதாவது அதை பக்குவப்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது பொதுவாகவே அறுவடை தானியங்கள் நனைந்துவிட்டால் ஈரப்பதம் கூடி அதோட விலையும் குறையும் அதை விற்பனை செய்வதும் கடிதம் என்பதன் காரணமாக மழை மேகத்தை பார்த்து தொலைபேசி அழைப்புகள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன இதற்காகவே ஒரு எச்சரிக்கையாக நான் இந்த நனைக்கும் மழையை கூற வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறது கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மழை கடந்த ஆண்டு சரியாக பெய்யாத ஒரு சில பகுதிகளுக்கு இந்த நனைக்கும் மழை நனைக்கும் மழை என்பது அவர்களுக்கு வேதனைப்படுத்த செய்கிறது என்பது எனக்கு நன்றாக புரியும் ஆனால் நனைக்கும் மழையும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது ஒரு சில இடங்களிலே ஆனால் ஒரு சில இடங்களிலே மழை தேவை இவ் இவை அனைத்தும் நாம் சொல்ல வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறேன் என்பதன் காரணமாகவே சொல்கிறேன் வரும் நான்கு ஐந்து தேதி இன்று தேதி மூன்று நான்கு ஐந்து தேதி மூன்று நான்கு ஐந்துன்னு ஏற்கனவே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் மூன்றை உறுதிப்படுத்தாமல் நான்கு ஐந்து தேதி என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் அந்த நான்கு ஐந்து தேதிகளிலே நிச்சயமாக வேதாரண்யம் ஒன்றிய பகுதி அதாவது கோடியக்கரை முனை வேதாரண்யம் கண்டிப்பாக உண்டு அடுத்தபடியாக தெற்கு கடலோரம் தகட்டூர் தென்னடார் வாய்மேடு போன்ற பகுதி வரைக்கும் வடக்கே எந்த அளவுக்கு முன்னேறும் என்று சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக உறுதியாக வேதாரண்யம் கோடியக்கரை அகசியம்பள்ளி கடினல் வயல் பன்னால் போன்ற பகுதிகளிலே நாலு ஐந்து தேதிகளிலே ஒரு நனைக்கு மழையை கண்டிப்பாக கொடுக்க வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது நாளை நான்கு மறுதினம் ஐந்து இதே நான்கு ஐந்து தேதிகளிலே டெல்டாவிலே மேகம் சூழ்ந்து காணப்படும் வரும் இரண்டு நாட்கள் ஆனால் இங் மன்னார்குடி திருத்துறைப்பூண்டிக்கு திருத்துறைப்பூண்டிக்கு கிழக்கு மேற்கே மன்னார்குடி பகுதிக்கெல்லாம் நினைக்கிற மழைக்கு வாய்ப்பு தெரியவில்லை இருந்தாலும் கருமேகம் சூழ்ந்து காணப்படும் தூரல் துளி விழலாம் அதுவும் உறுதி இல்லை ஏற்கனவே ஒரு நாள் நாம் உறுதிப்படுத்த முடியாத நிலை உறுதிப்படுத்தாமல் இருந்த நிலையில் ஒரு உயரடுத்தம் வடக்கு நோக்கி நகர்ந்த காரணத்தினாலே தாராளமாக அது நுழைந்து ஒரு நனைக்கும் மழையை ஒரு நாள் மாலை கொடுத்தது உங்களுக்கெல்லாம் நினைவிருக்கலாம் அப்பொழுது மழை பெய்யாது என்று எதிர்பார்த்திருந்த பொழுது திடீரென்று பெய்து வயலில் அதாவது களங்களிலே 
நீங்கள் போடப்பட்டிருந்த நெல்லை நினைத்து விட்டது வைக்கோலை நினைத்து விட்டது ஆகையினாலே முன்னெச்சரிக்கை இருப்பதற்காகவே ஒரு எச்சரிக்கையாக கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் நிச்சயமாக நான்காயிரத்து தேதி வேதாரண்யம் மற்றும் கோடியக்கரை அதாவது நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தோட தெற்கு பகுதி வேதாரண்யம் ஒன்றிய பகுதியை ஒரு நனைக்கும் மழை கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது நான்காயிரத்து தேதி அதாவது நாளை செவ்வாய் மருதினம் ஐந்து புதன்கிழமை இரண்டு நாட்களும் அதே நேரத்தில் தூத்துக்குடி கடலோரம் தூத்துக்குடி கடலோரம் என்றால் தூத்துக்குடிக்கு அதாவது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சாயல்குடிக்கு தெற்கே தூத்துக்குடி மாவட்ட கடலோரம் அதிலும் குறிப்பாக திசையன் விலை மற்றும் திருச்செந்தூர் ஊவரி அந்த சாத்தான் குளத்து கட சாத்தான் குளத்தை ஒட்டியிருக்கூடிய கடலோர பகுதி சாத்தான் குளத்திற்கு கிழக்கே உள்ள பகுதி நனைக்கும் மழை லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு கண்டிப்பாக இருக்கிறது நான்காயிரத்து தேதி ஒருவேளை நான்காயிரத்து தேதி உங்களுக்கு ஒதுக்கி சென்றால் கண்டிப்பாக அதற்கு பிறகும் வரும் நாட்கள் ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு தேதி எல்லாம் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே நினைக்கும்படி தெரிகிறது தூத்துக்குடி மாவட்டம் அதே நேரத்தில் அதோடய தீவிரத்தன்மை நுழையும் பொழுது நான்காயிரத்து தேதி தாத்தான் குளத்தை தாண்டியும் திருநெல்வேலி வரைக்கும் கூட ஒரு தூரல் நினைக்கும் மழையை கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது அதே நேரத்தில் கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி மாவட்டம் வள்ளியூர் மற்றும் தெற்கு பகுதியாகி திருநெல்வேலி மாவட்டம் தெற்கு திருநெல்வேலிக்கு தெற்கே உள்ள அதாவது ஆரல் வாய்மொழி மற்றும் வள்ளியூர் போன்ற பகுதி அதே போல் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தோட மேற்கு பகுதி மேற்கே பாபநாசம் அணைக்கட்டு பகுதி வரைக்குமே சேரன் மாதவி சாரன் பாபநாசம் மற்றும் மாஞ்சோலை போன்ற பகுதி அதே போல் தென்காசி மாவட்டத்தோட அதாவது தென்காசி ஆழ்வார்குறிச்சி இப்படி மலை ஓர பகுதியும் நனைக்கும் மழை லேசான மழை கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது நான்காயிரத்து தேதி அதே நேரத்தில் விருதுநகர் மாவட்டத்தோட ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ராஜபாளையத்திற்கு மேற்கே உள்ள மலை பகுதியிலையும் நனைக்கும் மழை கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது தூரலாம் அதே போல் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதி கண்டிப்பாக நனைக்கும் மழையை கொடுக்கும் நான்காயிரத்து தேதிகளிலே அதே போல் வால்பாறை பகுதி மற்றும் இடுக்கி அணைக்கட்டு பகுதி பெரியார் முல்லை பெரியார் அணைக்கட்டு பகுதி தேனி மாவட்டத்தின் பெரிய குளம் பகுதி இங்கேயும் தூரல் அல்லது நனைக்கும் மழையை கொடுக்கலாம் அறுவடை விவசாயிகளுக்கு தான் இந்த நனைக்கும் மழையை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை மீண்டும் சொல்லிக் கொள் சொல்லிக் கொள்கிறேன் அதே போல் வால்பாறை அடுத்தபடியாக நீலகிரி மாவட்டம் நீலகிரி மாவட்டத்தில் கூடலூர் பந்தலூர் அந்த பைக்காரா அந்த பகுதியை விட மேற் கிழக்கு பகுதி அதாவது கொடநாடு கோத்தகிரி மேட்டுப்பாளையத்திற்கு மேற்கே மேட்டுப்பாளையம் முதல் ஊட்டி வரைக்கும் இடைப்பட்ட அந்த குன்னூர் கோத்தகிரி அதே போல் கொடநாடு பகுதி அப்படியே கீழே மாஞ்சோலை சாரி அட்டப்பாடி வரைக்கும் மஞ்சூர் அட்டப்பாடி மாஞ்சோலையில் மஞ்சூர் அட்டப்பாடி வரைக்கும் தெற்கே அதாவது நீலகிரி மாவட்டத்தோட தெற்கு சரிவு மற்றும் மேற்கு ப கிழக்கு பகுதி நீலகிரி மாவட்டத்தோட ஊ நீலகிரிக்கு கிழக்கே அதாவது ஊட்டிக்கு கிழக்கே ஊட்டிக்கு தெற்கே உள்ள பகுதி இந்த மூன்று நான்கு ஐந்து தூரலாம் நினைக்கலாம் மூன்றை விட நான்கு ஐந்து தூரலாம் நினைக்கலாம் லேசான மழை கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஆங்காங்கே இது மூ நான்காயிரத்து தேதிக்குள்ள வானிலை நான்காயிரத்து தேதி வானிலை வேதாரண்யம் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் டெல்டாவிற்கு ஆனால் வான மேக மூட்டத்திலும் காணப்படும் டெல்டாவில் அதே நான்காயிரத்து தேதிகளிலே நாகப்பட்டினம் மற்றும் காரைக்கால் வரைக்கும் கூட மேகமூட்டம் காணப்படும் கடலூர் சிதம்பரம் மாவட்டம் அதாவது கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் பிச்சாவரம் வரைக்கும் கூட மேகமூட்டம் காணப்படும் அதாவது நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வடக்கு பகுதி திருக்கடையூர் சீர்காழி கொள்ளிடம் அதே போல் திருமுல்லைவாசல் பழையார் பெருந்தோட்டம் அதே போல் மங்கை மடம் திருநகரி சீர்காழி பொறையார் போன்ற பகுதி எல்லாமே மான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் துரல் துளிக்கு வாய்ப்பில்லை இருந்தாலும் ஒரு சில இடங்களில் துரல் துளிலாம் வாழலாம் அப்படி நினைத்தாலும் அடுத்த நாள் காய்ந்து விடும் இது நான்கு ஐந்து தேதிக்குள்ளன வானிலை அறிக்கை அடுத்தபடியாக ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது தேதியிலே மழையான வாய் அதாவது மழைக்கான வாய்ப்பு சற்று கூடுதலாக தெரிகிறது அதாவது ஆறு ஏழை விட எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு தேதிகளிலே டெல்டா மாவட்டத்திற்கு பெரும்பாலும் இந்த சுற்று மழை அந்தளவுக்கு டெல்டாவில் நுழையாது ஆனால் வேதாரண்யம் மட்டும் நுழைய வாய்ப்பு இருக்கிறது நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் கடலோரம் வைத்துக் கொள்ளலாம் நாகப்பட்டினம் என்றால் நாகப்பட்டினம் சீர்காழி வரைக்கும் அதே போல் காரைக்கால் திருத்துறைப்பூண்டிக்கு கிழக்கே திருத்துறைப்பூண்டிக்கு தெற்கே அதே போல் கோட்டூருக்கு தெற்கே மதுக்கூருக்கு தெற்கே பட்டுக்கோட்டைக்கு தெற்கே பேராவரணைக்கு கிழக்கே இந்த பகுதி மட்டும் ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பன்னிரெண்டு வரைக்குமே ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே ஒரு சில நாட்கள் நனைக்கும் மழை லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது தூரல் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆனால் அதே நேரத்தில் தெற்கே உள்ள ராமநாதபுரம் சிவகங்கைக்கு தெற்கே ராமநாதபுரம் சிவகங்கை மதுரை தேனி திண்டுக்கல் மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதி திருப்பூர் மாவட்டத்தின் உடுமலைப்பேட்டைக்கு தெற்கே உள்ள தளி மற்றும் அமராவதி அணைக்கட்டு பகுதி மற்றும் இதெல்லாம் தூரல் தான் பெரிய மழை எதிர்பார்த்து விடாது தயவுசெய்து நான் அறுவடை விவசாயிகள் அங்கெல்லாம் சோழ சோழ அதாவது 
சோளம் அறுவடை மக்காச்சோள அறுவடை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சோளத்தட்டு வந்து அவர்கள் மாட்டு தீவனமாக சேமிக்க வேண்டும் சோளத்தையும் அவர்கள் பாதிக்க அதாவது பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த அறிவுடை அறிவு அறிவிப்பு பழனிக்கு வ பழனி மற்றும் ஒட்டஞ்சத்திரத்திற்கு தெற்கே உள்ள மலைப்பகுதி திண்டுக்கல் மாவட்ட மலைப்பகுதி ஸ்ரீராம் நகருக்கு மே தெற்கே உள்ள கொடைக்கானல் மலைப்பகுதி மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலைப்பேட்டை கிடையாது உடுமலைப்பேட்டை தெற்கே உள்ள தளி தளிக்கு தெற்கே உள்ள திருமூர்த்தி அமராவதி ஆழியாறு பகுதி அதாவது கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பொள்ளாச்சிக்கு தெற்கு பகுதி சமத்தூருக்கு தெற்கே அதே போல் வேட்டைக்காரன் புதூருக்கு தெற்கே அப்புறம் ஆனமலைக்கு மேற்கே கேரள ஓரம் அதே போல் கேரளாவோட கோழிஞ்சாம்பாறை கொல்லங்கோடு பகுதிக்கும் தூரல் நனைக்கு மலைக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது வால்பாறை வால்பாறைக்கு தெற்கே உள்ள பரம்பிக்குளம் பரம்பிக்குளம் ஆழியாறு மற்றும் அதே போல் சின்னக்கல்லாறு இந்த பகுதியெல்லாம் தூரல் நனைக்கு மலைக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இடிக்கு அணைக்கட்டு பகுதி மூணாறு மறையூர் பகுதிக்கும் தூரல் நனைக்கு மலைக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அதே போல் கேரளாவோட மூணாறுக்கும் தமிழக தேனி மாவட்டம் மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்ட எல்லை பகுதி மற்றும் பெரிய குளம் கொடைக்கரல் மலைப்பகுதி பெரிய குளம் மற்றும் குமுளி அதே போல் முல்லை பெரியார் அணைக்கட்டு பகுதி அதே போல் விருதுநகர் மாவட்டம் முழுவதுமே ஏன்னா இப்போது நான் மதுரைக்கு தெற்கே உள்ள அனைத்து பகுதியுமே நனைக்கு மழை தூரல் மழைக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அதாவது எங்கன்னா ஒட்டஞ்சத்திரத்துக்கு தெற்கே கன்னியாகுமரி வரைக்கும் அதே போல் நத்தத்துக்கு தெற்கே மதுரை மற்றும் திரு விருதுநகர் மற்றும் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி வரைக்குமே வாய்ப்பு இருக்குது எட்டு ஒன்பது தேதிகளிலே அதே போல் சிவகங்கை மாவட்டம் பிள்ளையார்பட்டியிலிருந்து பிள்ளையார்பட்டி சிவகங்கை அப்படியே அதற்கு தெற்கே உள்ள காரைக்குடி காரைக்குடிக்கு தெற்கே உள்ள அதாவது காரைக்குடி பிள்ளையார்பட்டி மற்றும் அப்படியே அதிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் உள்ள கடலோர பகுதி கடலோர மாவட்டங்கள் அதே போல் க புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆவுடையார் கோயிலுக்கு கிழக்கே ஆவுடையார் கோயிலுக்கு தெற்கே உள்ள அந்த பகுதி எல்லாமே நனைக்கு மழை எட்டாம் தேதிக்கு மேல் தெரிகிறது லேசான மழை கூட ஆங்காங்கே பெய்யலாம் கண்டிப்பாக தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் சுற்றுவட்டாரம் திசேன் விலை மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டம் அந்த கூடங்குளம் ராதாபுரம் சுற்று வட்டாரம்லாம் நனைக்கு மழைக்கு வாய்ப்பு கண்டிப்பாக எட்டாம் தேதிக்கு மேல் இருக்குது எட்டாம் தேதி மழை நிச்சயமாக சிவகங்கை வரை கன்னியாகுமரி முதல் சிவகங்கை வரையும் சிவகங்கை கிழக்கே உள்ள கடலோர மாவட்டங்களும் அதாவது கடலூர் முதல் கன்னியாகுமரி வரைக்கும் உள்ள கடலோர மாவட்டத்தோட கடலோர பகுதி கண்டிப்பாக வாய்ப்பு தெரிகிறது ஆனால் உறுதியாக வரும் இடம் வேதாரண்யம் கடலோரம் மற்றும் ராமேஸ்வரம் கடலோரம் மற்றும் தூத்துக்குடி கடலோரம் உறுதியாக தெரிகிறது நாம் முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு சில அறிவிக்கை கண்டிப்பாக வருவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது நினைக்கும் மழை பிற மாவட்டங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஊட்டிக்கும் நீலகிரி மாவட்டத்திற்குமே எட்டு ஒன்பது தேதி வரைக்குமே வாய்ப்பு இருக்கிறது அட்டப்பாடி அதே போல் மேட்டுப்பாளையத்திற்கு வடக்கே மேட்டுப்பாளையத்திற்கு வடக்கே கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்திற்கு வடக்கே பொள்ளாச்சிக்கு தெற்கே உடுமலைப்பேட்டைக்கு தெற்கே தளி முதல் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் இது நினைக்கும் மழை வாய்ப்பு எட்டு ஒன்பது பத்து தேதிகளிலே இருக்கிறது கேரளாவிலும் நல்ல மழை இருக்கிறது அது குறிப்பாக கொச்சியை மையமாக வைத்து வடக்கேயும் தெற்கேயுமாக சற்று நுழைவு பெய்யும் ஓகே இந்த மழை பன்னிரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் அதன் பிறகு ஒரு உயரடுத்த தாக்கம் அதாவது இப்பொழுது இடைவெளி உயரடுத்தத்தோட தாக்கம் குறைவதன் காரணமாகவே வட தெற்கே இருக்கக்கூடிய காற்று சுழற்சி வடக்கு நோக்கி வந்து மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் இந்த உயரடுத்தத்தோட தாக்கம் மீண்டும் ஏற்படும் என்று தெரிகிறது பன்னிரெண்டாம் தேதிக்கு மேல் பதினைந்தாம் தேதி வாக்கில் மீண்டும் ஒரு உயரடுத்தம் அதாவது மேலடுக்கு அதாவது வெஸ்டர்ன் டிசம்பர்ஸ் மேற்கத்திய இடையூறு அது காஷ்மீர் பகுதிக்கு வரும் அப்பொழுது மீண்டும் உயிரிழத்த தீவிரமடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அது விலகிய பிறகு அடுத்தது வெப்பச்சலன மழை மாத இறுதியிலிருந்து அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் தொடங்க வாய்ப்பு இருக்கிறது அதாவது பிப்ரவரி மாதம் இருபதாம் தேதிக்கு மேல்தான் அடுத்தது தொடங்க வாய்ப்பு இருக்கிறது பதினைந்தாம் தேதிக்கு மேல் என்று சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் பதினைந்தாம் தேதி வாக்கில் ஒரு உயிரிழத்தம் தீவிரமடைய வாய்ப்பு இருக்கிற காரணத்தினால இருபதாம் தேதிக்கு மேல் பிற மாவட்டங்களுக்கு வெப்பச்சலன மழை தொடங்கலாம் கண்டிப்பாக மார்ச் நல்ல வெப்பச்சலன மழை ஆங்காங்கே உள் மாவட்டங்களுக்கு தொடங்கும் நாட்கள் நெருங்கட்டும் தொடங்கு சொல்கிறேன் அதே போல் ஏப்ரல் மேயும் வெப்பச்சலன மழை நல்ல மழை நல்ல மழை வாய்ப்பு இருக்கிறது கவலைப்படாதீர் தூர நனைக்கு மழை தானியங்களை சேமிக்கவும் அறுவடை விவசாயிகள் பாதுகாத்து கொள்ளவும் அவர்கள் முன்னெச்சரிக்கை எடுத்துக்கொள்ளவுமே இந்த தூரல் நடைக்கு மழையை சொல்கிறேன் என்பதை புரிந்து கொண்டு ஏற்றுக்கொண்டு பொறுமையுடன் இருக்க அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீண்டகால வானிலை அறிக்கை தென்மேற்கு பருவமழை ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்